今天突然发现我们这超市的二层多了很多玩具的专柜，过来瞧瞧有没有什么没玩过的。这好像都是女孩的心意，各种的过家家玩具，植物大战僵尸、奥特曼，这才是我的主场。还有拉力车、弹力卡车，哇，玩具太多了，有点看花眼了。这个帅，积木的防爆警车，还有武器特效件。哎，六合一的超级变，我记得之前有小伙伴和我提过，说是六机甲全都可以单独变形。好家伙，果然是啊！星云武神，六位御手都骑忍者左卫合体而成的，还能变换不同的载具形态，太帅了吧这也 ！OK， 那今天就你了，马不停蹄的赶回了家。今天可是个大工程，估计又得熬夜了。六位机甲，六王组件，上面还有编号，启蒙积木很贴心啊。说明书也是单独分开的，看着应该没什么难度。银色大砍刀，我去，刀身这么长，机甲尺寸得大到什么程度啊？赶紧拼出来瞧瞧成品的颜值，按照颜色简单区分一下，说明书就位，开拼！果然很简单，拼装步骤画的非常详细，就是拼了半天也没看懂这到底是哪个部位上的。终于完成了猎斩金钱，不能怪我看不懂，只能说这家伙长得太抽象了。这没了侧翼和推进装置，我还以为只是个飞镖呢。对了，差点忘了这把大刀，飞机打载不了，只能变换机甲形态了。好嘛，一点霸气的感觉都看不出来，倒像是小时候玩过的火柴人，瘦胳膊瘦腿的，这真的能打架吗？不过还好有把拉风的武器，不然。可就真让这僵尸巨人看笑话了，就站在他旁边，让他知道知道什么叫瘦子骆驼也比把大。继续第二包，逐日御手，记忆武器全都是黄金配色，仔细看上面还带锯齿呢。四把长刀，两只手，有点好奇机甲形态你咋拿呀？好家伙，原来是减配版的天狼爪，直接集成在了手臂上。不过还是没有金钱的大刀帅。喜悦又未完成，载具形态看着像辆雪地摩托，雪橇版还是可以活动的。驾驶位也设计了出来，终于看到了一个帅气点的机甲了。眼睛只有一个孔，虽然邪恶点不像个好人，但气势也是不一样了。变成白袄，等待合体变形。猎鹰左卫完成，这个帅，身后三个排气孔，一看就是速度型的选手。机甲形态还可以充当脚掌，匕首短剑横着拿，别说，很有古代武士的感觉。破风突骑完成。暴力摩托的造型，前后轮还是双轮胎拼接在一起的，看上去更加的粗壮霸气。机甲形态都更像是刺客，除了手中的匕首，肩膀后面还藏了一副。队伍里就位，伺机而动。最后一位主角，弧形忍者，和御手一样，侧翼设置了超大的扰流板，两柄巨剑刚好可以插在上面。机甲形态更夸张，整副机甲全部展开后比人偶还要高，这要是装上了马达，还不得起飞呀、啊？六位迷你机甲集合，长得一个比一个有个性。来吧，合体究极机甲武士，星云武神，拔掉长刀，翻转身体，分离腿部，身体躯干完成，腰部、腿部、手臂，配件武器，合体。帅了，黑猴一黄，颜色错综复杂，结构更是弯道路出牌，到处都是武器盾牌，就连轮胎都是遍布全身。虽说是六合体，骨架还挺稳的，也不枉我花了六个小时拼装。真心不输之前的大班八八零二和魔都河的敖丙。先放在这里，待会儿整理一下玩具箱，给你单独搭建一个新家。